evo nas opet u 50. godinama, na različitim stranama planete, ovo doba je različito doživljavano. Za neke bile su to godine baby boomera, prve snažne neustrašive posvratne generacije. Za neke druge godine u kojima će nestati najveći i najomraženiji diktator Crvenog istoka, a za još istočni Crveni istok početak opasnog Korejskog rata. Za treće, vreme u kojem će se stvoriti nova Evropa. Da skratimo, ako ste nestrpljivi da saznate u kojem smeru ćemo dalje hodati, pogledajte prvo kako je bilo nekada. Dakle, dobrodošli u drugu epizodu Puta u budućnost, jedne moguće istorije umetnosti na ovim prostorima u drugoj polovini prošloga veka. Ovo što ćete gledati večeras i još 10-15 puta smo nazvali putem u budućnost. To je pokušaj da se napravi jedna moguća istorija umetnosti sa svim svojim kolateralnim pojavama koja od prilike traje onoliko koliko traje i moj život. Mi smo tu čitavu stvar podelili na nekoliko prezentera. Jedan od njih je pravi istoričar umetnosti. Jedno od njih je, nazvali smo je gospođicom Trivijom, neko ko će nam pričati stvari koje ne znamo o stvarima koje znamo. Doktor No, jedan tajanstveni glas koji će nas uvoditi u našu celu priču i davati nam uvod i izvod iz naših tema. I ja, koji sam se nazvao poznavalacem prilika, malo obraženo, do duše, ali budući da sam, kao što sam rekao, rođen u 50-im, da sam kroz 60-te i 70-te protutnjao kao svaki klinac, svaki pubertetlija, da sam u 80-im odrastao i počeo se bavim time čim se bavim evo nekako i danas, da sam bio u 90-im, onim strašnim 90-im, do duše jedan veći deo negdje na nekoj drugoj strani. I evo nas opet zajedno u ovoj maloj priči koje, kao što sam na početku rekao, smo nazvali putem u budućnosti. Osim uloga koje ćete vidjeti, mi smo pozvali nekoliko ljudi koje određene oblasti znaju bolje nego mi. Tako ćemo imati ljude fusnote koji će nas voditi kroz pravu istoriju, kroz istoriju muzike, filma, kroz istoriju televizije, igre i pojave nekih drugih stvari koje su tako snažno karakteristične za 20. vek. Izlazimo iz ovog metroa da bismo pratili priču i sudbinu jedne grupe mladih putnika, tako ozbiljno zainteresovanih za umetnost, a vidjet ćemo kasnije zainteresovanih i jedni za druge. To su Mića Popović, Olga Božičković, Kosa Bokšan, Petar Romčikus, Bata Mihajlović, Ljubinka Jovanović, pomenimo samo neki od njih. Dakle, odavde tim posebnim metrom, tim metaforičnim metrom koji se kreće kao i umetnost negde tako pod zemljom, ćemo se obrati na raznim krajevima Pariza, Montparnasu, popiti kafu u Flori, 
susreti se sa određenim mislima koji su tu ostavili tragove i koje su bile aktualne i žive u vremenu kojim se mi bavimo. Zato, ajmo dalje na put u budućnost. Sećate li se ove slike i čoveka koji je ovu sliku naslikao? Uz Miću Popovića, u ovom našem slučaju, bila je njegova tadašnja devojka Vera Božičković, a uz njih Bata Mihajlović sa svojom devojkom, Ljubinko Mihajlović, Kosa Bokšan sa svojim momkom Petrom Momčikusom. Njima je bilo dosta tmurne Beogradske akademije, staromodnih načina učenja, gvozdenog zagrljaja sredovečnih profesora. Za malo novca koje su skupili slikajući velikane revolucije, krenuli su u avanturu koja će ostati pamćena i u ovoj mogućoj istoriji umetnosti druge polovine 20. veka na našim prostorima. Sam taj čin odlaska sa akademije, iako podržan od strane njihovog profesora Ivana Tabakovića, bio je pokazatelj da se nešto menja pred tim vozom zahuktalog socijalizma na njegovom putu. Pojavljuje se grupa protiv pokreta, pojedinac protiv sistema, malo i lično protiv opšteg i kolektivnog. Grupa mladih slikara traži svoje mesto pod suncem, uprkos tom bučnom, deklarativnom, dominantnom, sveprisutnom socrealizmu. Ne znam da li vam je jasno Koliko je taj čin u tom trenutku, u toj situaciji bio hrabar, osoben i jedinstven? To je potpuno jedan očigledno duh vremena koji je posle svih tih strahota i razaranja drugog svetskog rata i jedne vrste sumnje u sistem koji je doveo do toga što se dogodilo. Dakle, te grupe su rešile da naprave neku vrstu promene i to je komplet kultura koju počinju da nose od rock'n'rolla do slikara pojedinačne grupe koje se stvaraju spontanom osnovu nekih zajedničkih verovanja. Kada ovu priču pričamo nekome ko živi danas, bez iskustva sa represijom sistema sa polovine veka, on prosto ne razume opasnosti i njene uzroke. Pa šta ako nisu slikali ono što se od njih tražilo, zašto su te slike mogle biti opasne po život? U to vreme, umetnik, kao i svi ostali građani, su bili vlasništvo na neki način državnog aparata koji je procenjivao u njihovo ime, ime članova te nenormalne porodice, šta je dobro, a šta nije dobro za svakog člana. Karakteristično je, u celoj priči, da su aktivni činioci tog sistema doživljavali sebe kao pravedne vizionare, a svoje neprilagođene članove kao ološ, kontrarevolucionarni šljam, bandu ili otpad. Da li vam to zvuči poznato? Kako vam to izgleda danas u svetlu današnje tabloidne štampe i njihove svakodnevne zabave sa ljudima koji im nisu pomeri? To je bilo jedno tumurno vreme početka ovih pametnjakovića. Tad je svako bio pametan koji nije mislio isto ko i oni. Mislim na komunist. Ma da sam ja iz komunističke familije, brzo sam ja to po svom temperamentu i tako likvidiru. Zamislite vi, niko u klasi profesora Tabakovića, kod koga sam bio i ranije, već u primjenjenoj, nije bio na moru. E, to je bilo fantastično. Kako se može biti, onako već si klipan, velik i nisi bio na moru. E, onda smo se dogodili, idemo na more. Prosto na svoju inicijativu drugovi da vide more. I videli su ga, jako im se svidjelo. Eto, to je. I da na jedan put dolazi na normalnu pijacu, da ima puno sveta, da ima kupuca salate, raznih voćaka i svega, jel, i to napolju, jel. Da je vika, da ima ljudi i tako. Stvari, lepa atmosfera. 
една друга ситуација него у Белград кој е био тада малку цумуран, за хијучи идеологи. У годинама кои се следиле, ти тој е помагал, указивал, давал идеи како да Белград, та Југославија умалом биде лепши и веќи, како да го кројмо баш помери за човека. Идеја да се изгради нови Белград у првим посветнини данима, неки ме изгледала као пусто маштени. Од алата смо имали само дланови и по неку машину, лопате и крампове. Веќе 1957 ти тој е со поносом рекол. Београд е добио лиеп изглед. Прошаран е зеленилом, а мени град кој не има многу зеленила не вреди многу. Такав град не воли и мисим да го малку кој може водети. Зато нови Београд треба веќе од самото почеток градити у зеленом парку, ќер простора има доста. А зграде кои биду потребни могу тамо да зидају и поколења после нас. Мапу метро сложите да се ретко доводиме увезу со уметноста, али и она се некако на овој нашем заједничком путу во будуност баш често провлачи. Ево на пример у овој книзи Вила Гомперца, бивши директор на галерија во Лондону Тейт. Mapa metro je iskorišćena kao pokazno sredstvo koje nas vodi kroz istoriju moderne umetnosti i pomože nam da razumemo ta dela koja gleda. Ovo će ujedno biti jedan od naših alata. Dakle, metro, jedno izmišljeno posebno odzemno putovanje, nalik na umetnost, stanice metroa, nalik na otvore na kojima ta umetnost nahrupi gore na površinu, Неочекивано, изненадно и снажно, како она тоа увек ради. Оно што си малку лепо реко, неко биде избачен од трупе, неко као што знам, као што се стоан си менеле со овие чланови и така дека се и тоа дешавало. Него што е уствари чинило, каков концепт е чинило неколико од групи групи. A to je sad delikatno pitanje. Ne možemo reći da je to samo stil. Jer, na primer, kubisti su svi bili kubisti, a nisu bili grupa. Bilo je odnosa u parovima, recimo, Brak i Picasso su radili jedno vreme zajedno u atelijevu i nisu više znali ko je koju sliku naslikao. I onda je bilo, čekaj sam ovo, ja ili si ovo ti? Toliko su probali da budu bezlični objektivni. To je bio jedan naučni pristup snici. A, na primer, imamo grupu kao što su dadaisti koji su imali zajedničku ideologiju ruganja dotadašnjoj dotodršnje umetnosti, koja je opet, to je kritika društva koja je dovela do Prvog svetskog rata. Što se tiče impresionista, njih je zbližio taj zajednički pristup istraživanja svetlosti. Dakle, imali su i volili su da rade na polju i svi su bili kritikovani od strane zvanične kritike. Dakle, potpuno su različiti načini na koji se grupe formiraju. Moguće je da je to uvek, da je to jedan čovek, kao kaže... Ajde da Morrison se sretne s Manzarekom, pa kažu ajde zaradimo milion dola. U što si dobre pesme, a ovo što je ovo dobro, ajde. I tako naprave grupe. I ono što nas zanima, da li su veliki gradovi presudni za formiranje grupa? To je sad ozbiljno pitanje. Mogli bi da budu kao inspiracija, a mogli bi da budu kao u slučaju Zadarske grupe da pobegneš iz velikog grupa. Požuri jer autobus već trubi, ni časak ne čeka, on to znaš. Hajde skoči i vrijeme sad ne gubi, zar propast mora svaki vikend naš. Do mora će ravno nas odvesti, ljudi Ivan i Palma puni kraj. Uz prozor ću odmah lijepo sjesti, no prije brzo poljubac mi... Iz današnje perspektive odlazak tri mlada para sa Beogradske akademije na more. Nije ništa više od šarmantne pobune studenata umetnosti. Međutim, u to vreme, njihovo putovanje bila je tema i ilustracija po novinama, gde su predstavljena tri bradata slikara, okružena golim ženama i američkim konzervama. Naravno, teksti ispod crteža je sugerisao kapitalizam, raskalašnost i antisocijalističko ponašanje. Priča se da je cijela njihova avantura stigla do Milovana Đilasa, vrha partijske savesti, koji je odmah pozvao njihovog profesora na saslušanje i tražio hapšenje izgradnika. Tabaković ih je branio rečima da su to budale, 
i da će se i sami vratiti. I tako je i bilo. Svi su se vratili. I Vera Božičković, i Bato Mihajlović, i Petar Omčić, i svi Kosa Bokšan, svi su se vratili. Onda su svi bili izbačeni sa akademije, svi su posle toga vraćeni, ali Mića je jedini ostao za primer odbačen sa akademije. Ali je Mića nastavio da radi kao lud, Tabaković je dolazio da ga podučava i da mu daje podršku. I onda je Mić u stvari bio prvi umetnik koji je 950. napravio izložbu Cvjeti Zuzorić. Ovo je jedna od posebnih osoba za kojom tragamo, u stvari jurimo po Parizu. Nju ćemo naći i sa njom ćemo popričati o jednoj temi koja nas zajednički jako interesuje. I pošto je ta izložba toliko dobra prošla, na kraju su jugoslovenski zvaničnici njemu dodelili neku skromnu tromesečnu stipendiju sa kojom je on mogao da dođe u Pariz i da nastavi svoje samostalno školovanje ovde. On se nije zadržao dugo u Pariz. Inače, od 50. do neke 58. kad se definitivno vratio u Beograd, on je stalno bio između Pariza i Beograda, odlazio i vraćao se. I on nekako nije našao sebi ovde mesto i on nije ovde ostao da živi. Sloboda ili život, sloboda ili hrana, sloboda ili pravda. Ja sam uvek mislio i srećom i vama zahvaljujem zbog toga, mislim da je sloboda pre svega. Od slobode do pravde se možda može istići, ali od pravde bez slobode dolazi se u ovaj očaj u kome se mi sada nalazimo. Čuvajmo slobodu. To je od svega najvažnije. Želim vam dobro večer. Bilo se to vremena u kojima si za malo komšijskog ovaranja mogao da dobiš dugotrajnu robiju. A zamisli za drugačije mišljenje ili za neko posebno osvajanje slobode. Na kraju krajeva o takvim stvarima možete se raspitati o Dragoslava Mihajlovića ili u literaturi Borislava Pekića. Mislim da je vrlo važno u ovoj našoj priči pomenuti da je i... Životni put jednog od naših junaka, Miće Popovića, bio obeležen drugačijim mišljenjem, jednim ozbiljnim suprotstavljanjem režimu i jednomlju i njegova će cijela biografija biti obeležena oreolom, senkom ili svetlosti, kako god hoćete, disidenstvo. Tokom jugoslovenskog filma ili istorije jugoslovenskog filma, da tako kažem, Dosta je postojalo ljudi koji su već bili aktivni u nekoj vrsti umetnosti i onda su se latili filmske kamere kao što je to nekad bila u francuskoj avangardi, poetskom realizmu i tako dalje. Tako da je možda najsvetliji i najbolji primer iz reditelja koji su na neki način iz svog dela interesovanja, pre svega mislim na Miću Popovića koji je se pokazao kao vrsan reditelj Uradio je nekoliko vrlo zanimljivih filmova, pre svega Čovjek iz Krastove šume, Krasanaginice i još nekoliko, ali je vrlo brzo postoji kontroverzan umetnik i čini mi se do samog višestranačkog života koji se desio u 90. godine bio je persona non grata u realnosti tadašnjeg sistema, što se na kraju krajeva videlo i to što je sistem sugerisao Goranu Bregoviću da ne uzme njegovu sliku za omot svog pretposlednjeg albuma, to je pretposlednjeg albuma svoje grupe. Sećate li se profesora koji je branio svoje na more, odnosno u Zadar, odbegle studente pred Milovanom Đilasom? Branio rečima da su to 
budale i da će se i sami vratiti. Tako je. Profesor je bio u pravu. Oni su se vratili i počeli da pakuju kofere za novu parijsku avanturu. Ovo ovde su, naravno, kolice za pijecu. Mene je mrzelo da nosim kofere, ali otprilike tolike je zapravo i ne mogao biti kofer naših putnika u inostranstvu 50. godina. A ovo ovde, ovo je Beogradska željenička stanica koja je, kao što vidite, kao nekim združenim naporima cele naše zajednice ostala tako fino konzervirana, tako da u danas u njoj možete da uživate na isti način i vizuelno i tehnički onako kako ste mogli i 50. godine prošlog veka. Mi sad idemo ka ka praktično prvom odredištu, prvom izvorištu naših putnika, a to bi bio ovaj peron. I kao što vidite, evo, ove dve, leva i desna šina, dakle, te dve trake koje će odavde otići 2000 km na zapad i kojima će se uputiti ova naša grupa junaka. Kakav je to put, kako će on izgledati, mi to ne znamo, ali gde će se završiti, to od prilike slutimo. A kako se onda putovalo? Put za Pariz je bio komplikacija tada. Nije se moglo ići ovako. Dobar dan, ja bih teo, znate, paspor do... do Pariza i natrag i tako dalje, plaćam ja trošku i tako. Tako da sticajem okolnosti, jer mi smo bili dosta i čuveni, pomalo ovako slobodnim ponašanjem, tako da su nas izvesni ljudi iz te, tako kako zovem, upre, kamarile, komunističke, zavoleli. Naši momci i devojke su začudo dobili pasuše da izađu iz zemlje ali nisu dobili ni pare ni mogućnost da zamene jugoslovenske dinare u stranu zapadnu valutu. I posle niza peripetija njihova koleginica Milica Ribnikar se obratila starom Ribnikaru da pomogne na zgražavanje ministarke kulture Mitre Mitrović, inače straha i trepeta jugoslovenske kulturne javnosti. I tako je dobijeno odobrenje da naši putnici zamene svojih 75.000 dinara u 75.000 franaka. Toliko od Mitre i Ribnikara. Ako je neko hteo da zna šta se zaista dešava u svetu umetnosti i da bude u samom srcu događaja, morao je tih godina da dođe u Paric. Paric je bio, kako se i onda kao i sad turistički zove, grad svetlosti. Odista grad u kome se sve događalo, u kome se umetnost rađala, razvijala, prezentovala, u kome se čitava stvar procenjivala i gde je živjela uglavnom celokupna svetska umetnička elita. Prirodno je da je našim mladim ljudima iz tog vremena, iz sadašnje Jugoslavije, najveća i možda jedina želja bila da dođu ovde, da se odmere, da svoje mišiće upregnu u ovakva svetska kola i da nastave dalje sa svojim istomišljenicima ili pak istraživačima drugih puteva. To je izgleda, to je davna želja svakoga mladog čovjeka, onda i pogotovo koji je slikar, koji je to studirao, se domogli brate jednog muzeja poštenog da vidi Louvre, da vidi sve to skupa, mi smo to sve istudirali. Evo nas ovde, tačno ispod Louvre. Zamislite uopšte tu situaciju da smo uspjeli tom neobičnom mrežom metroa kojim se krećemo po čitavom svetu, da stignemo ispod jedne zgrade koja bi bila, kako bi Bunjel rekao, tamni predmet želja, čini mi se, mnogih generacija, pa tako i ove naše 50. godina, koji su tu svojom veštinom, zanjem, umećem, mladošću i energijom pristigli u nadi da se priključe svim velikim, važnim tokovima svetske umetnosti, ne samo priključe, nego moguće utično na njihov razvoj.
I jurnjave po Luvru traju, evo, nekoliko stotina godina. Na ovaj ili onaj način nije ni čudo da su naši junaci bili apsolutno obsednuti ovom stazom. No, ništa od toga se ne dešava slučajno. Sećate se iz prošle epizode, pomenuli smo Beketa i njevog od Oa, a moram na ovom mestu da pomenem i čitavu grupu egzistencijalista na čelu sa Jean-Paul Sartrom, koja je nekako pre nego što smo mi došli na zapad, ona došla kod nas, dakle zapad je nekako na mala vrata ušao u našu stvarnost i to pre svega zahvaljujući otvorenom levičarstvu grupe odavde iz Pariza. I odmah smo našli svoju sabraću među francuzima i baš neko je bio iz Alžira, neko iz Engleske i tako dalje. U jednom hotelčiću smo našli svoju svoje, kako je rekao, utočište i otelje i tako dalje. Tako smo mi zamislili, nema povratka bar za izvršno vreme natrag u našu lepu domovinu. To nije bilo lako. Doći, pobeći, uteći, pojaviti se ovde iz ondašnje Jugoslavije, represivne, drugačije, zanimljive u isto vreme, ali teške i poprilično teške za život, bio je poprilično podvig. Opet, biti ovde, bilo je zadovoljstvo na neki određen način nemerljivo sa drugima. Bata Mihajlović je ostao u Parizu, njegova žena Ljubinka, nas dvoje, Kosa, Bokšan i ja, smo ostali da idem natrag opet tamo, da idem peške, sa Senjaka, sa Rajevskom ulicom, rano ujutru na večerni akt ili jutrni akt. Zadarska grupa je Jedinstven i autentičan umetnički fenomen. Prva poslaratna grupa u Jugoslaviji. Trebala je vrlo kratko. Nije imala program. Nije imala ideologiju. Bila je zasnovna na iskrenosti i slobodi. Nastala je u jednoj oazi, izvan svih tokova. I zato je ona, tako da se figurativno poslužim, izgledala kao neki prelepi cvet bulke koji traje kratko, a onda se posle iz one čaure maha rasprši seme na sve strane. Neki od učesnika te grupe vratili su se pomalo pokunjeni u Beograd na akademiju, neki su iz nje izbačeni, drugi su otišli u Pariz da tamo ostanu ili se vrate, a neki su iz Pariza otišli još dalje i nikada se više nisu vratili. Da li znate ko je bio najuspešniji član Zadarske grupe, koji je prodavao slike i pre nego što ih završi? Mileta Andrejević. Danas relativno nepoznat jer nikad nije izlagao kod nas. 1952. godine oženio se u Parizu, a zatim je otišao u New York gde je bio tražen romantični realizam. I 1989. godine kada je umro, u njegovom ateljeu je pronađena samo jedna slika. Ona na kojoj je radio. Ići ili ostati? Pitanje koje postavljamo, čujemo ili u kojem razmišljamo čitav život živeći na ovom mestu na kojem živimo. Učini nam se nekad da smo ga sami smislili, gonjeni nepodnošljivom lakoćom postojanja ovde, pa nam pripadne muka od licemerije interpretacije dirljivih reči kojim se natapa nostalgije onih koji su davno otišli. Zahvalceni građani ove i ovakve... Republike Srbije. Oni među vama koji studiraju i koji će završiti prirodne nauke imat će tužnu šansu i opet možda da se zaposle negde u inostranstvu. Ali ja vas posjećam na staru pesmu Alekse Šantića Golak je taj hled. Ovo 
ovi drugi koji očekuju hleba u ovoj i onakvoj Republici Srbiji neće ga dočekati. Jer koliko god da radnici i seljaci rade, egzistencija će biti samo za ove penzionere glasače režima, za vas hleba neće biti. Hvala vam, Betovi. Pobuna je istorija svake značajne slike. Ta pobuna može doći iz najrazličitijih razloga, iz najrazličitijih pobuda. Može ostaviti velike, male ili ogromne tragove na priču koju je ta pobuna priča. Međutim, moramo da kažemo da je čin i formacija Zadarske grupe i njeno delovanje prva organizovana pobuda posle drugog svetskog rata u jednom novom sistemu, u jednoj novoj državi, ispostavit će se pobuna protiv režima i njegove boje. Da li su to mladi putnici odista želeli, baš tačno, da li su osvećivali tu svoju nameru ili je to prosto rezultat mladosti i njihovog nestrpljenja, mi to nećemo sada saznati. Ali ono što moramo da kažemo inače, da će budućnost govoriti sve. Ovo je bila naša priča o zadarskoj grupi, njenom sastavu i njenom značaju. Kad već govorimo o grupama, druga polovina 20. veka će biti vreme grupa. Vi o tome znate sigurno i više nego ja. U sledećoj epizodi nastavak puta u budućnost. Još uvek u 50-ima.